Now we will discuss the history of ecology. Seems it's a new term. Ecology is a new term. But in fact, it's a very old term. However, the use of word ecology comes in like a 1970s decade. But before that, the earth was there, the water was there, climate was there. It means the ecology was there. If we see in a systematic way, we can find that Aristotle and ancient Greek philosophers, they clearly point out various ecological points that this is the earth, the uh, this is the air, air should be clean, uh, this part of uh, the place should be clean. It means they know the meaning of interaction and they know the meaning of the environment. But for the first time, the word ecology was used by Ernest Hegel. He was a German biologist and he used this word in 1869. It means he was the one who studied the various aspects of environment and then it accumulated into a single word that is ecology. In Even in uh, early 70s, we knew the Leeuwenhoek as a pioneer in the study of uh, uh, the microscope. But uh, it is very interesting to know that he studied the food chain in a well-organized manner. And he was an ecologist as well. He studied the food chain of the microorganisms, how one microorganism eats the other one and how they are interdependent on each other. And although it was under the microscope, but he studied the first food chain. Then there was a botanist, the Richard Bradley, who used the word biological productivity instead of ec ecology. Because what is ecology? It is constantly the biological activity which is, uh, which is going on in different organisms and this organisms they are dependent on the other organisms they are in a food chain one is dependent on the next one the next one is dependent on the other one so this is the accumulation of biological matter into one stage into one organism then into next stage into next organism and then finally it is uh, towards the human beings or it is for the benefit or services of human beings then the field of ecology. This word was introduced by various uh, scientists around the uh, world. They started using that ecology is a specific field which relates with the environment. There are different issues of environment uh, and these issues can be addressed. They have to be addressed. The environment must be saved. It must be conserved. There must be rehabilitation of environment. So, uh, that was the start of the field of ecology. In 1968 and 1970, for the first time on one of the magazines, a uh, picture of earth pollution was uh, appeared. This gave the sense of uh, the uh, pollution of resources which were present on the earth and which were essential for the life on the earth. So, the first time I knew सर्विसेज और वो रहने की जगह जो मुहैया कर रही है उसका जो है वो साफ होना उन चीजों का इस्तेमाल और उसके बाद उनको दोबारा उसी हालत में किसी तरह से दोबारा वापस जाना ये जरूरी है क्योंकि इसमें सिर्फ इंसान की बका नहीं उसकी बका की बाकी तमाम फोर्सेस तमाम फैक्टर्स जो हैं वो शामिल हैं लेकिन 1970s को जो है वो डेकेड ऑफ एनवायरनमेंट कहा जाता है क्योंकि ये वो डेकेड था जिस वक्त एनवायरनमेंट के मुतलक شعور अवेयरनेस जो है वो लोगों के अंदर आनी शुरू हुई कैसे आनी शुरू हुई कि जमीन साफ होनी चाहिए यहां पे ब्लैक होल आ गया है यहां हमारी अपनी जो हम अपनी जो हमने टेक्नोलॉजी से सहूलतें पैदा कर ली हैं उन्हीं की वजह से हमारी अपनी एनवायरनमेंट हमारी अपनी जिंदगियों को इंसानी जिंदगियों को सबसे ज्यादा जो है वो खतरा पैदा होना शुरू हो गया जैसे जैसे वक्त आगे गुजरेगा ये उसी वक्त एहसास होना शुरू हो गया कि जैसे जैसे ये वक्त आगे गुजरेगा वैसे वैसे ही ये चीजें ज्यादा से ज्यादा फैलती जाएंगी इसलिए नहीं इसलिए कि इंसानी आबादी जैसे जैसे फैलती जाएगी उसकी जरूरतें भी फैलेंगी उसकी जो है वो लग्जरीज भी फैलेंगी 
उन्ही जरूरतों उन्ही लग्जरीज को पूरा करने के लिए उतने ही नेचुरल रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करेंगे जितने नेचुरल रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करेंगे और उनको दोबारा वापस हम उसी हालत में नहीं भेज सकते हैं लिहाजा वो नेचुरल रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीशन की तरफ जाएंगे तो ये पहली दफा जो है वो 1970 में एक वो अवेयरनेस वो शौर आया जिसमें एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एनवायरमेंट कंजर्वेशन एनवायरमेंट के मुतालिक जो है वो शौर आ गया कि इसको हमने कंजर्व करना है उसके बाद नाइनटीन में पहली दफा जो है वो अर्थ डे मनाया गया दैट वॉज ट्वेंटी सेकेंड ऑफ अप्रैल के जमीन को साफ रखा जाए जमीन की चीजों को बाकी रखा जाए यहाँ पे पाए जाने वाले पौधे यहाँ पे पाए जाने वाले जानवर हर एक पौधा हर एक जानवर अपनी जगह पर इंतहाई लाजिम है क्योंकि वो किसी ना किसी तरह से इंसानी फायदे के लिए ही इस्तेमाल होता है क्योंकि वो एक फूड चेन का हिस्सा है उस फूड चेन में गैप नहीं आना चाहिए वो फूड चेन टूट जाएगी जब वो चीज वहां पे मौजूद नहीं होगी 1980s और 1990s के जो इरा है उसके बाद यही इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं उनको पोलिटिसाइज किया जाने लगा उनके ऊपर जो है वो सियासत होने लगी आजकल जैसे कराची के मसले के ऊपर बहुत ज्यादा सियासत हो रही है वो एक इन्वायरमेंटल इश्यू है वहां पे कूड़ा करकट बहुत सारी बीमारियों का बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के पैदा होने का वजह बन रहा है वो बहुत सारी बदबू ऐसे वोलाटाइल टॉक्सिक मटेरियल जो है वो आ, हवा में फैला रहा है जिसकी वजह से ऐसी ऐसी बीमारियां जो है वो फैलने का खदशा है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते जिनकी हम अभी वैक्सीन नहीं बना सके जिनकी अभी हम इलाज दरियाफ्त नहीं कर सके और वो बीमारियां एक या दो इंसानों को नहीं लगेंगी वो एक बड़े पैमाने पे रहने वाले इंसानों को जो आपस में एक ही जगह पे रहते हैं एक ही घर के अंदर रहते हैं उन सब को इफेक्ट कर सकती हैं एक ही मोहल्ले में रहने वाले इंसानों को इफेक्ट कर सकती हैं इंसान जानवरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं इंसान वहां वहां के पौधों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये बीमारियां ना सिर्फ इंसानों तक महदूद रहेंगी ये उन तमाम रिसोर्सेज को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करेंगी जिनके ऊपर इंसानी बका है लिहाजा ये चीजें जो है वो अब शौर के साथ साथ उनका जो है वो साफ होना उसको उस चीज को कंजर्व करना उस चीज को हिफाजत के साथ रखना अब वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ दुनिया चल रही है लेकिन इस तमाम चीजों के बावजूद भी हम अपनी लग्जरीज को कम करने की तरफ नहीं आते हैं हम उन लग्जरीज को जो है बढ़ाते ही चले जा रहे हैं और उसका ऑफ्टर इफेक्ट हम बिला आखिर कहीं ना कहीं देखेंगे उसका एक ऑफ्टर इफेक्ट जो है वो ब्लैक होल की फॉर्म में पहले ही ओजोन की लेयर में है जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी रेस जो है वो जमीन पर पहुंच रही हैं जो जल्दी कैंसर का बायस बन रही है ये दर हकीकत क्या है हमारी जो एयर कंडीशनिंग की सहूलत है हमारे बहुत सारे रेफ्रिजरेटर्स यहाँ पे एक स्पेसिफिक किस्म की कार्बो जो है वो फ्लेवोनाइड गैस निकलती है जो कि ओजोन की लेयर को जो है वो काट रही है वहां पे जाके रिएक्शन करती है तो वो जो जोन है जो कि एक कुदरती हिफाजत है हमारे लिए उस सूरज की ऐसी शुआएं जो कि जमीन तक नहीं पहुंचनी चाहिए वो पहुंच रही हैं क्योंकि वो ओजोन की लेयर वहां से उस रिएक्शन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हटती जा रही है ये गैप बड़े से बड़ा होता चला जा रहा है लिहाजा अपनी एनवायरनमेंट को साफ रखना अपनी एनवायरनमेंट के अंदर वो तमाम चीजें जो है वो एहतियात के साथ इस्तेमाल करना जिस पे हमारा जो है वो इहसार है और बाकी आने वाली नस्लों का इहसार है इसमें पानी एक बहुत बुनियादी जरूरत है पानी के बगैर जिंदगी नहीं है पानी जो जिंदगी है उसका वजूद पानी की वजह से है पानी का बेदरे के इस्तेमाल पानी के रिसोर्सेस का जो है वो उन चीजों का एक किसी हद से बढ़ जाना तमाम की तमाम चीजें जया की तरफ चलती जा रही हैं उसका जया हो जाना वो दोबारा इकोसिस्टम में एंटर नहीं होगा वो हमारे पास दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं होगा लिहाजा इन तमाम चीजों को अब हमें बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है